வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ப்ராசஸ் அக்கௌண்ட் அப்நார்மல் கெயின் வச்சு பார்க்க போகிறோம் இப்போ அப்நார்மல் கெயின்னா என்னன்றது முதல்ல பார்த்துக்கலாம் வென் ப்ராசஸ் லாஸ் இஸ் லெஸ் தேன் த ப்ரீ டிட்டமைன் நார்மல் லாஸ் த அடிஷ்னல் அவுட்புட் ரிசல்டிங் தேர் ஃப்ரம் இஸ் கால்ட் அப்நார்மல் கெயின் ஆர் அப்நார்மல் எஃபெக்டிவ்ஸ் அதாவது நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ராசஸில் கண்டிப்பாக இன்புட்டை வந்து நம்மளோட அவுட்புட்டாக இருக்காது அதாவது ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் இன்புட் போட்டோம்னா அந்த ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸுமே நமக்கு அவுட்புட்டாக இருக்காது அந்த இடத்துல கொஞ்சம் லாஸ் வந்து நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அந்த லாஸை தான் வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா நார்மல் லாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அதாவது ஒரு எஸ்டிமேட் பண்ணுவாங்க ஒரு பத்து பர்சன்ட் நார்மல் லாஸ் இருக்கலாம் இல்லை அஞ்சு பர்சன்ட் நார்மல் லாஸ் இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு எஸ்டிமேட் பண்ணுவாங்க இதை மாதிரி ப்ரீ டிட்டமைன் பண்ண லாஸை விட கம்மியாக நார்மல் லாஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு மேற்பட்டு இருக்கிறதெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்நார்மல் கெயின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதுதான் வந்து அப்நார்மல் கெயின் அதாவது ப்ரீ டிட்டமைன் லாஸை விட நார்மல் லாஸ் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு அந்த இடத்துல அப்நார்மல் கெயின் இருக்குது இப்போ இந்த அப்நார்மல் கெயின் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா பாருங்கள் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் த ப்ராசஸ் மைனஸ் ஸ்க்ராப் வேல்யூ ஆஃப் நார்மல் லாஸ் டிவைடட் பை இன்புட் மைனஸ் நார்மல் லாஸ் யூனிட்ஸ் இன்டு அப்நார்மல் கெயின் யூனிட்ஸ் இது எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்றது நான் ப்ராப்ளம் போடும்பொழுது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் In process 1, 600 units were introduced at rupees 20 per unit. The normal process loss is 20% of the input. The scrap is sold at rupees 3 per unit. Labor and overhead expenses incurred in the process amounted to rupees 1320. 500 units were completed and transferred to finished stock account. You are required to show the process account and abnormal gain account okay va ipo namba problem eppadi podradun paakala first units introduce panirukanga 600 units over unit to 20 rupees sollirukanga so 600 into 20 12000 okay va adutha namba ezhuda vendiyad enna na labor overhead okay va labor overhead paarunga evlo kuduthirukanga 1320 so namba adha debit side la ezhudilla ipo next namba enna kandupidikkano appdin paathina normal loss எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த இன்புட் இங்கே இன்புட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடில் ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் போட்டோன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி கிடைக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு த்ரீ போட்டோன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஓகேவா இப்போ நமக்கு ஃபினிஷ் ஸ்டாக் எவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்கன்னு பாருங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ஸோ நம்ம அதை கிரெடிட் சைடு எழுதிக்கலாம் ஃபினிஷ் ஸ்டாக் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்போ நம்ம கிரெடிட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி இருக்குது அண்ட் டெபிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் இருக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி யூனிட்ஸ் நமக்கு குறையுது நம்ம டெபிட் சைட் வரதுனால அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா அப்நார்மல் கெயின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்போ இந்த அப்நார்மல் கெயின் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் த ப்ராசஸ் இது இது வந்து தான் நம்மளோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸோ டுவெல் தௌசண்ட் ப்ளஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஸ்க்ராப் வேல்யூ ஆஃப் நார்மல் லாஸ் அதாவது த்ரீ சிக்ஸ்டி அது போட்டாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா இன்புட் அதாவது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் மைனஸ் உங்களோட நார்மல் லாஸ் யூனிட்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி இன்டூ அப்நார்மல் கெயின் யூனிட்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி ஓகே இதெல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணோம்னா நம்ம ஃபைவ் ஃபார்ட்டி வருது இது தான் நம்மளோட அப்நார்மல் கெயின் ஓகேவா நம்ம போட்டாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது பர் யூனிட் எவ்வளவு அப்படின்றதுக்கு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி போட்டோம்னா டுவெண்ட்டி செவன் வருது இது வந்து பர் யூனிட்கான அப்நார்மல் கெயின் இப்போ நம்ம ஃபினிஷ் ஸ்டாக்கோட அமௌண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது ஒரு பேலன்சிங் ஃபிகராக கூட எடுத்துக்கலாம் நம்ம பாருங்கள் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இதுவுமே நம்ம டிவைட் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி செவன் ருபீஸ் தான் வரும் பாருங்கள் அப்நார்மல் லாஸாக இருக்கட்டும் அப்நார்மல் கெயினாக இருக்கட்டும் இந்த ஃபினிஷ் ஸ்டாக்கும் அதாவது அவுட்புட்டும் அந்த அப்நார்மல் கெயின் லாஸ் வருது இல்லையா அது பர் யூனிட்டும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ நம்ம இதை வச்சு நம்ம அப்நார்மல் கெயின் அக்கௌண்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் அப்நார்மல் கெயின் அக்கௌண்ட்டை இங்கே ப்ராசஸில் டெபிட்டில் இருக்கிறதுனால நம்ம கெயின் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட்டில் ப்ராசஸ் ஒன் அக்கௌண்ட்டுன்னு எழுதுவோம் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி எழுதியாச்சு அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் டெபிட்டில் நார்மல் லாஸை நம்ம எழுதுவோம் அதாவது இந்த லாஸையும் கெயினையும் நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுனால ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி யூனிட்ஸ் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி இல்லையா ஸோ இந்த டுவெண்ட்டிக்கு எவ்வளோ ரியலை
நார்மல் லாஸ் அக்கௌண்ட்டை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்றது இதில் இந்த சம்ல பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து நம்ம நார்மல் லாஸ் கிரெடிட்டில் இருக்கு இல்லையா அப்போ நார்மல் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம டெபிட்டில் ப்ராசஸ் ஒன் அண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி யூனஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ருபீஸ் நம்ம எழுதிட்டோம் அண்ட் அப்நார்மல் கெயின் அக்கௌண்ட்டில் நமக்கு நார்மல் லாஸ் எழுதியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த நார்மல் லாஸ் வந்து நமக்கு இங்கே கிரெடிட்டில் எழுதணும் ஆனால் இங்கே என்ன எழுதுவோம் அப்நார்மல் கெயின்னு எழுதுவோம் அதே அமௌண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டி ஆனால் எழுதுறது என்னென்னா அப்நார்மல் கெயின்னு எழுதுவோம் அண்ட் பேலன்ஸிங் ஃபிகர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கேஷ் தான் ஓகேவா இப்படி தான் உங்களுக்கு அப்நார்மல் கெயின் அக்கௌண்ட்டும் நார்மல் லாஸ் அக்கௌண்ட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு போட தெரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாடலில் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்கு ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இதை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி கமெண்டில் ஆன்சர் போடுங்க நான் உங்கள் ஆன்சரை செக் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் பேஷன் லிசனிங்